செல்வேன் உறவினர் வீட்டில் தங்கி அவர்களுடன் பாசத்தை பரிமாறிக் கொண்டிருப்பது தனி ஆனந்தம் அம்மா நாங்களும் அங்கிருக்கும் உறவினர் வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தோம் திருவிழா முடிந்து ஊரு திரும்ப மனமே இல்லை அம்மா நான் திருவிழாவிற்கு சென்றாலும் எனக்கும் அவ்வாறு தான் தோன்றும் திருவிழாவின் போது ஊர் மக்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் என அன்பாலும் பொழுதுபோக்கினாலும் மனதை வெகுவாக கவர்ந்து விடுவார்கள் திருவிழா முடிந்ததும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் சென்றவுடன் களை இழந்து காணப்படும் ஆமா மம்மா அப்படி களை இழந்தால் காண நன்றாக இருக்காதல்லவா சில நாட்கள் கலையோடு காணப்படுவதுதான் திருவிழாவின் அழகும் பெருமையும் தேவி அப்படியா அம்மா உன்னுடன் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் நேரம் போவதே தெரியாது ஆமாம் நந்தினி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் நானும் வந்தது முதல் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் தூணில் சாய்ந்து கொண்டு மௌனமாகவே இருக்கிறாள் அவள் அப்பா போற ஆலோசனைக்காக சென்றதிலிருந்து இப்படித்தான் இருக்கிறாள் நானும் என் அப்பாவின் மேல் அளவு கடந்த அன்பு வைத்திருக்கிறேன் இருந்தும் அவர் பிரிந்து செல்லும் போது அதிகமாக வருத்தப்படுவேன் பின்பு பழைய நிலைக்கு திரும்பி விடுவேன் நீ கூறுவது சரிதான் ஆனால் இவளிடம் எவ்வளவு எடுத்து கூறியும் அதை புரிந்து கொள்ளும் பக்குவம் அவளுக்கு கிடையாது நான் வேண்டுமானால் அவளிடம் பேசி பார்க்கவா இல்லை வேண்டாம் அவள் சிறிது நேரம் தனியாக இருக்கட்டும் அவளாகவே தான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்வாள் சரியம்மா நான் வீட்டிற்கு செல்கிறேன் அவள் அமைதி பெற்ற பின் வருகிறேன் என்ன நந்தினி இன்னும் நீ எதை சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறாய் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை என்றால் வெளியே சென்று தோழிகளுடன் விளையாடலாம் அல்லவா இல்லை எனக்கு வெளியே சென்று விளையாட விருப்பம் இல்லை இப்போதுதான் உனை தேடிக்கொண்டு தேவி வந்திருந்தாள் தேவியா எதற்காக வந்திருந்தாள் அதான் கூறினேனே உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் வந்திருந்தாள் விளையாட அழைக்க வந்தாள் எனக்கு விளையாட விருப்பம் இல்லை என்று கூறிவிட்டீர்களா இதைத்தான் கூறுவாய் என்று எனக்கு தெரியும் அதனால்தான் அவளிடம் கூறி அனுப்பி வைத்து விட்டேன் சரியாக தான் செய்திருக்கிறீர்கள் அம்மா நான் சிறிது நேரம் தனியாக இருக்க விரும்புகிறேன் சரி நான் உன்னை தொந்தரவு செய்ய விரும்பவில்லை ஐயா ஐயா வணக்கம் அம்மா வணக்கம் ஐயா இருக்கிறாரா போர் பற்றிய ஆலோசனைக்காக அரசரை சந்திக்க தலைநகர் சென்றிருக்கிறார் ஓ எப்பொழுது வருவார் திரும்பும் தகவலை பற்றி எதுவும் கூறவில்லை தாங்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளலாமா என் பெயர் குமரன் சேனாதிபதி ஐயாவிற்கு என்னை நன்றாக தெரியும் அப்படியா ஏதும் தகவல் சொல்ல வேண்டுமா தகவல் ஒன்றும் இல்லை பல வருடங்களுக்கு முன்பு நான் மிகவும் வறுமையில் இருந்தேன் என் மனைவியோ கர்ப்பமாக இருந்தாள் அவளுக்கும் கருவில் இருக்கும் என் குழந்தைக்கு கூட உணவளிக்க முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தேன் அம்மா நீங்கள் கூறுவதை கேட்கவே மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது என் நிலையை கண்ட தங்கள் கணவரும் இதே வருத்தமுற்றார் பிறகு எனக்கு பொருளுதவி செய்து என் குழந்தை நலமாக பிறக்க வாழ்வு தந்தார் இன்று நானும் என் குடும்பமும் தங்களுக்கு மிகுந்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அம்மா பெரிய வார்த்தையெல்லாம் கூறாதீர்கள் பெரியவர்களிடத்தில் பெரிய வார்த்தை கூறுவதில் தவறில்லையா அம்மா என் கணவர் செய்தது சிறிய உதவிதான் தங்களுக்கு அவ்வாறு இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அவர் செய்த உதவிதான் என் குழந்தையும் உயிராக வந்தது 
தங்கள் மனைவியும் குழந்தையும் நலம்தானே பெரியவர்களிடத்தில் பெரிய வார்த்தை கூறுவதில் தவறில்லையா அம்மா என் கணவர் செய்தது சிறிய உதவிதான் தங்களுக்கு அவ்வாறு இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அவர் செய்த உதவிதான் என் குழந்தையும் உயிராக வந்தது தங்கள் மனைவியும் குழந்தையும் நலம்தானே நலம்தான் அம்மா இன்று நான் வணிக வியாபாரியாக நலமோடு வாழ்வதற்கு உதவி செய்தது தங்கள் கணவர் தான் இதனால் வரை அவர் கொடுத்த பொருளை திருப்பி கேட்கவே இல்லை தங்களிடம் எதையும் எதிர்பார்த்து கொடுத்திருக்க மாட்டார் தாங்கள் உயர்ந்து பிறருக்கும் உதவிவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தான் கொடுத்திருப்பார் எல்லாம் அந்த சிவபெருமான் அருளாலும் தங்கள் கணவரின் உதவியாலும் இன்று நாலு பேருக்கு உதவி செய்யும் அளவிற்கு நான் முன்னேறி இருக்கிறேன் அம்மா சிவபெருமானை வழிபடுபவர்களுக்கு வாழ்வில் சோதனை வந்தாலும் அது அவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் அவர்களை சார்ந்தவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் வழிவகுக்கும் சரியாக சொன்னீர்கள் அம்மா அவர் எனக்கு உதவி செய்த சமயத்தில் அவர் குழந்தை பாக்கியம் இன்றி இருந்ததையும் அதனால் ஏற்படும் துன்பத்தை பற்றியும் என்னிடம் கூறி மிகவும் வேதனைப்பட்டார் நான் அன்றே கூறினேன் தங்களைப் போன்ற சிவபக்தரை அந்த எம்பெருமான் நிச்சயம் கைவிட மாட்டார் என்று ஆம் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் எங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது அந்த செய்தியை நான் அறிந்தேன் அம்மா அப்பொழுது நான் அடைந்த மகிழ்ச்சி என் சகோதரனின் துன்பம் நீங்கியது போல் இருந்தது எங்கள் மகளை தாங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா இல்லை அம்மா சற்று பொருங்கள் நந்தினி நந்தினி உன் பெயர் நந்தினியா நல்ல பெயர் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் எனக்கு என் அப்பாவை தான் பிடிக்கும் உங்கள் கணவரை போன்று பாசக்கார பெண்ணாக இருக்கிறாளே பாசம் மட்டும் அல்ல குறும்பும் இவளுக்கு அதிகம்தான் நான் வந்த வேலையை மறந்து விட்டேன் இதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அம்மா இதை கலையூர் குமரன் கொடுத்தார் என்று ஐயாவிடம் கூறிவிடுங்கள் சரி ஐயா நேரமாகிவிட்டது நான் வருகிறேன் அம்மா நந்தினி வரட்டுமா நந்தினி என்ன வாசலையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என்ன நந்தினி நான் கேட்பது உன் காதில் விழவில்லையா நந்தினி என்னம்மா கூப்பிட்டீர்களா நான் கூப்பிட்டு எவ்வளவு நேரம் ஆகிறது நீ எப்போதுதான் கவனிக்கிறாயா நானும் உன்னை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் ஏதோ எழுந்ததை போல் இருக்கிறாயே எதுவும் இல்லையே நீ கூறாவிட்டாலும் உன் மனதில் இருப்பதை அறிய முடிகிறது என் மனதில் எதுவும் இல்லையே உன் அப்பா வருவதற்காக எதிர்நோக்கி வாசலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் கவலை கொள்ளாதே நந்தினி அப்பா வீட்டில் இருந்தால் என்னோடு விளையாடிக் கொண்டும் கதை சொல்லிக் கொண்டும் என்னை சிரிக்க வைத்துக் கொண்டே இருப்பார் அவர் இல்லாதது வருத்தமாக உள்ளது நீ கூறுவது சரிதான் ஆனால் அவர் வேலைக்கு செல்லாமல் உன்னுடனே இருந்துவிட முடியுமா என் மீது மிகுந்த அன்பு வைத்திருக்கிறார் அதனால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார் எது வேண்டுமானாலும் செய்வார் அதற்காக தன் கடமையில் இருந்து விலக மாட்டார் அதற்காக தான் என்னை மறந்து சென்று விட்டாரா உன்னை மறந்து விடுவார் என்று நீ நினைப்பது தவறு இப்போது எப்படி நீ அவரை எண்ணி காத்து கொண்டிருக்கிறாயோ அது போல் அவரும் உன் நினைப்பாக தான் இருப்பார் என்னதான் அன்பும் பாசமும் இருந்தாலும் கடமையில் கருத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்கிறீர்களா ஆம் கவலை வேண்டாம் நந்தினி விரைவில் திரும்புவதாக கூறியிருந்தார் வந்து விடுவார் உன் அப்பா உன்னை மகிழ்விப்பதற்காக பரிசு பொருள் கொண்டு வருவார் என்னை மகிழ்விப்பதற்கு பொருள் தேவையில்லை தந்தையின் அன்பும் அரவணைப்பும் தான் தேவை உன்னை குழப்பிக் கொள்ளாமல் உன் தோழியுடன் விளையாட செல் எனக்கு விருப்பம் இல்லை என் அப்பா வரும் வரை நான் வீட்டிலேயே இருக்கப் போகிறேன் ஏதாவது செய்
நந்தினி அதோ அப்பா வந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் அப்பாவை பார்க்க மாட்டேன் நந்தினி வாருங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்களா நாங்கள் நலமாக தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் ஆமாம் நந்தினி எங்கே நந்தினி 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 அது வந்து எங்கே தோழி வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறாள் நந்தினியை காணத்தான் ஓடோடி வந்தேன் தோழி வீட்டிற்கு போகிறேன் என்று கூறி சென்றாள் எப்போது வருவாள் இங்கே தானே சென்றிருக்கிறாள் விரைவில் வந்து விடுவாள் தங்கள் மகளை காண மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறீர்களோ ஆவல் இருக்காதா ஈஸ்வரி நந்தினியை விட்டு பிரிந்ததே கிடையாது நந்தினி பிறப்பதற்கு முன்பு நாம் அடைந்த வேதனை மறக்க முடியுமா ஆனால் அவள் பிறந்த பிறகு அனைத்து கவலைகளையும் மறந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் நிம்மதியோடும் இருக்கிறோம் அதை ஏன் இப்போது கூறுகிறீர்கள் நான் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய நேரம் முதல் நந்தினியின் அன்பை பிரிந்து நான் மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன் ஆனால் அவள் பிறந்த பிறகு அனைத்து கவலைகளையும் மறந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் நிம்மதியோடும் இருக்கிறோம் அதை ஏன் இப்போது கூறுகிறீர்கள் நான் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய நேரம் முதல் நந்தினியின் அன்பை பிரிந்து நான் மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன் என் நினைவு முழுவதும் இங்கேயேதான் இருந்தது நந்தினி என்ன செய்கிறாள் உணவுண்டாளா ஓய்வெடுத்தாளா என்று எண்ணிக்கொண்டே இருந்தேன் அப்படி என்றால் என்னை பற்றி தாங்கள் என்னவில்லையா நீ என்னிடம் விளையாட்டுக்கு தான் இப்படி கேட்கிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் உன் நினைவின்றி எக்கணம் நான் இருந்திருக்கின்றேன் இல்லை உண்மையாகத்தான் கேட்கிறேன் பல வருடங்கள் உன்னோடு வாழ்ந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரியாதா நீ விளையாட்டாக கேட்கிறாயா அல்லது உண்மையாக கேட்கிறாயா என்று உன் பக்குவம் நந்தினிக்கு எப்படி இருக்கும் நந்தினி குழந்தைதானே என்னை பிரிந்து அவள் வேதனை அடைந்திருப்பது என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் பிறகு எப்படி அவளை பிரிந்து சென்றீர்கள் என்ன ஈஸ்வரி நான் வீட்டிலிருந்து புறப்படும் போது நானும் அவளுக்கு இணையாக அன்பை வெளிக்காட்டியிருந்தால் நான் சென்றிருக்கவே முடியாது என் மனதையே அன்பால் வென்று விடுவாள் பிறகு நான் போருக்கு செல்லக்கூட என் மனம் தயங்கிவிடும் என்னையே நான் வெல்ல முடியாமல் போரில் நான் எதை சாதிக்க முடியும் போர் துவங்கவில்லையா நந்தினி நீ இங்குதான் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாயா ஏன் கண் கலங்குகிறாய் நீங்கள் பிரிந்து சென்று விட்டீர்கள் என்று கோபத்தில் உங்களை காணக்கூடாது என்று ஒளிந்து கொண்டாள் அப்படியா இப்போது ஏன் கண்ணீர் சிந்துகிறாய் இவள் இப்பொழுதுதான் தங்களை பற்றி புரிந்திருப்பாள் இவள் மிகவும் இலகிய மனம் கொண்டிருக்கிறாள் அவ்வாறு கூறாது ஈஸ்வரி நந்தினி மிகவும் ஆற்றலும் தைரியமும் கொண்டவள் நீ இவ்வாறு கூறுவதால் தான் இவளே அறியாமல் மனமுடைந்து விடுகிறாள் மன்னித்து விடுங்கள் நீ கூறியதில் தவறில்லை ஆனால் இந்த சொல் ஒருவருடைய மனதை வலிமையற்றதாக மாற்றிவிடுகிறது அதனால் தான் கூறினேன் இவ்வாறு கூறாதே என்று ஒரு வீரனின் மகள் என்றும் கண் கலங்கக்கூடாது நந்தினி பெற்றோர்கள் எப்பொழுதும் தங்கள் பிள்ளைகளிடம் அன்பை குறைத்துக் கொள்வதில்லை குழந்தை பிறக்கும் போது உள்ள அன்பும் பாசமும் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் ஆனால் பிள்ளைகள்தான் காலம் செல்ல செல்ல பெற்றவர்கள் தங்கள் மீது உள்ள அன்பை குறைத்துக் கொள்வது போலவும் பாசத்தை வெளிக்காட்டுவதில்லை என்றும் தவறாக புரிந்து கொண்டு பெற்றவர்கள் மனதை காயப்படுத்துகிறார்கள் மேலும் உன் தந்தை உன் மீது உயிரை வைத்துள்ளார் அவர் மீது நீ கோபம் கொள்ளலாமா அப்ப நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்ன பெரியவர் போர் பேசுகிறாயே என் மீது உங்களுக்கு அன்பு இல்லை என்று தவறாக நினைத்து விட்டேன் நந்தினி 
ஏன் கூறியதையே மீண்டும் கூறுகிறாய் நீ சிரித்தால் தான் நான் பேசுவேன் எங்கே சிரி 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 பார்க்கலாம் நான் அப்போதே கேட்டேன் போர் துவங்கவில்லையா போர் புரிவதற்கு சரியான நேரம் வாய்த்த போதும் எதிரி நாட்டு மன்னனுக்கு போர் புரிய விருப்பம் காட்டாமல் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் ஆலோசனை கூட்டத்தில் தற்சமயம் போர் வேண்டாம் என்றும் முடிவெடுத்து விட்டனர் கேட்பதற்கே மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது போர் நடைபெறவில்லை என்றா அல்லது அப்பா வீட்டிற்கு வந்துவிட்டார் என்றா இரண்டும் தான் அது போக உயிரிழப்பை ஏற்படவில்லையே பெண்மைக்கே உண்டான எண்ணம் பெருமையாக இருக்கிறது நந்தினி அப்பா வீரர்கள் போரிடாததால் வீரம் வெளிப்படவில்லை என்று வருத்தப்பட மாட்டார்களா வீரம் என்பது ஒருவரை ஒருவர் மாய்த்துக் கொள்வதில் இல்லை ஒரு வீரன் போராடுவதே அமைதிக்காகத்தான் அதனால் வீரர்கள் வருத்தப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அம்மா கூறினார்கள் தாங்கள் வரும் பொழுது எனக்கு பரிசு பொருட்கள் வாங்கி வருவீர்கள் என்று பரிசு பொருளா அப்படி எதுவும் வாங்கி வரவில்லையே பரிசு பொருள் வாங்கி வந்திருக்கிறேன் இதோ பார் பெற்றுக்கொள் நந்தினி <laughs> 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 அந்த விசிறிய என்னிடம் கொடுங்கள் நான் விசிறுகிறேன் ஏன் கலக்கமாக இருக்கிறீர்கள் இல்லையே உங்கள் கண்களை பார்த்தாலே தெரிகிறது நீங்கள் எவ்வளவு கலக்கத்துடன் இருக்கிறீர்கள் என்று என் மகளின் இந்த நிலை எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது அதான் வைத்தியரிடம் அழைத்துச் சென்று விட்டோமே அவர்தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று கூறிவிட்டாரே என்னதான் அவர் கூறினாலும் என் மனதில் கவலை கூடிக்கொண்டேதான் இருக்கிறது வைத்தியர் மட்டும் இதுதான் நோய் அதற்கு இதுதான் தீர்வு என்று கூறியிருந்தால் கூட நான் இவ்வளவு வருந்தி இருக்க மாட்டேன் ஏதோ தீர்வு இருக்கிறதே என்று மனம் அமைதியடைந்திருக்கும் நம் மகளுக்கு எதுவும் நேராது கவலை கொள்ளாதீர்கள் எப்படி ஈஸ்வரி கவலை கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் நீங்கள் அவள் மீது எவ்வளவு பாசம் வைத்திருக்கிறீர்களோ அதே பாசத்தை அவளும் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிறார் அவள் நம் இருவர் மீதும் வைத்திருக்கும் அன்பை பற்றிதான் நமக்கு தெரியுமே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உங்கள் மீது அவளுக்கு தனி பாசம் இருக்கிறது நீங்கள் போருக்கு சென்றிருக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் அவள் வாசலை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பாள் வேறு எதிலும் அவள் கவனம் செலுத்த மாட்டாள் வெளியே எங்கும் செல்லாமல் வீட்டிலேயே ஏதோ சிந்தனையில்தான் இருப்பாள் 